Bei uns hieß er nur Möller, mein Onkel. Die Fernsehzuschauer kannten ihn unter seinem richtigen Namen, Rudolf Crisolli. Ein Starreporter seiner Zeit, die abstehenden Ohren, sein Markenzeichen. Er war eigentlich immer unterwegs, rund um den Globus. Ich habe ihn schwer darum beneidet. Aber er hatte panische Angst vorm Fliegen. An einem Samstag im Februar 1970 besteigte die Swissair 330 nach Israel. Es wird eine Dienstreise in den Tod. Die Swiss Air 330 meldet sich nicht mehr. Es ist der 21. Februar 1970, mittags kurz nach halb zwei. Mein Onkel stirbt in einem Waldstück nördlich von Zürich. Ein palästinensischer Terroranschlag hat das Flugzeug zerfetzt und alle 47 Insassen pulverisiert. Sie starben, weil sie nach Israel reisen wollten. 40 Jahre später will ich herausfinden, wer für den Tod dieser Menschen verantwortlich ist. Es wird eine schmerzvolle Reise in das Jahr 1970 und in meine eigene Vergangenheit. Jahrzehnte war dieser Koffer verschlossen, abgestellt im Keller meiner Großmutter. 40 Jahre hielt er eine Familientragödie im Dunkeln, an die sich niemand wagte. Diese Bilder sehe ich jetzt zum ersten Mal. Wir hatten damals keinen Fernseher. Alles, was im Augenblick geschieht, die verbissenen Angriffe der Wirtschaft. Im Wintersemester 1970 wechsle ich aus dem frechen Freiburg in das eher biedere München. Mein Onkel ist da bereits ein halbes Jahr tot und ich habe keine Vorstellung, wie sehr sein Tod mit dieser Stadt zu tun hat. Ich bin 23 und gern ahnungslos. Viel Schwabing, viel Kino, viele schöne Münchnerinnen. Das Studium schleppt sich entsprechend dahin. Politik ist mir fern, ich studiere Kunstgeschichte. Der Tod meines Onkels bleibt im Koffer meiner Großmutter. In der Familie hieß es immer nur, Arafat war's, der Mann mit dem schicken Tuch auf dem Kopf. Genauer wollten wir es nicht wissen. Yasser Arafat gefeiert in der UNO, später sogar geehrt mit dem Friedensnobelpreis. Ein Mörder? Mein Onkel ist tot. Und wir freuen uns auf Olympia. Noch zwei Jahre bis dahin. Mögen diese Bauten München noch schöner und vielfältiger werden lassen.
Die Nazi-Olympiade 1936 in Berlin soll endlich Geschichte sein. München soll heiter werden. Das Maskottchen der Spiele ist ein Dackel und hört auf den Namen Waldi. Aber der Februar 1970 ist blutig. Bomben, Anschläge, Schüsse, Tote. Die Schlagzeilen verstören und sind doch sofort vergessen. Bis heute. Schon im Sommer ist alles wieder heiter. Glück auf für die Vollendung der Bauten, deren Richtfest wir heute feiern. Glück auf für alle Menschen, die hier zusammenwirken. Und Glück auf für die Olympischen Spiele 1972. Wer Glück hatte, durfte als Student vor den Spielen im neuen Olympischen Dorf wohnen. Ich hatte Glück. Genau hier werden zwei Jahre später elf israelische Athleten überfallen und dann ermordet. Mein Onkel stirbt 915 Tage vor den Olympischen Spielen. Sein Tod im Februar 1970 hätte eine Warnung sein müssen. Erst durch diesen Film wird mir klar, dass die Anschläge zusammenhängen. Sie galten Israel und sie galten Juden. Palästinenser waren die Täter. Aber ich muss erfahren, dass auch Teile der deutschen Linken auf verhängnisvolle Weise tief darin verstrickt sind. Wir sind jung und wir sind links. Unsere Eltern Nazis oder von gestern. Die Welt ist aufgeteilt in die Guten und die Bösen und es ist immer besser, bei den Guten zu sein. Die Bösen sind die Amerikaner, vor allem in Vietnam. Und natürlich bin ich gegen den Krieg in Vietnam, also gegen die Amerikaner. Mein Onkel ist von dieser schlichten Sicht auf die Welt Lichtjahre entfernt. Er ist vor Ort. Unter uns liegt der Außenbezirk Phu Lam. Von hier aus versuchten die Vietcong, durchsetzt mit nordvietnamesischen Einheiten, in die Stadt einzudringen. Anders als bei der Neujahrsoffensive Ende Januar war es kein massiver Angriff, mit dem Ziel, die Stadt einzunehmen und die südvietnamesische Armee zum Überlaufen zu bewegen. Die hellen Schüsse des chinesischen Schnellfeuergewehres AK-47 sind deutlich herauszuhören. Seine nüchternen Aufnahmen der Wirklichkeit haben uns aber nicht erreicht. Auch die Versorgung der Verwundeten scheint mehr für die Kameras als für die Verletzten selbst bestimmt. Alles, was im Augenblick geschieht, die verbissenen Angriffe der Vietcongs und die krampfhaften Propagandabemühungen der Regierung hier in Saigon sind nur vor der Kulisse der Pariser Verhandlungen zu verstehen. Ho, ho, Ho Chi Minh, rufe ich auch. Bei USA, SA, SS bleibe ich stumm.
Wir sind gegen den Schabesuch und seine Schläger. Wir sind gegen Bild und die Bullen, die einen von uns auf dem Gewissen haben. Benno Onosorg ist tot. Aber Bild zeigt am nächsten Morgen einen blutenden Polizisten. Das große Happening ist zu Ende. Der 2. Juni 1967 ist ein Freitag. Am Montag drauf ist Krieg, weit weg im Nahen Osten. Er lässt uns dementsprechend erstmal kalt. Ein Scharmützel in der Ferne und kurz, sechs Tage nur. Israel ist einem Überfall seiner arabischen Nachbarn zuvorgekommen. Mein Onkel ist an diesem Montagmorgen noch in Saigon. Nachmittags erreicht ihn ein Telegramm seines Senders, umdisponieren, nächstes Flugzeug Tel Aviv. Einen Tag nach Ausbruch des Sechstagekriegs berichtet er aus Israel. Kurz vor 8 Uhr heulten die Sirenen in Tel Aviv zum ersten Mal. Aber nur wenige der Passanten nahmen den Alarm ernst. Man hatte sich hier an die Krise gewöhnt. Die Vorbereitungen auf den Ernstfall standen zwar seit Wochen im Vordergrund des täglichen Lebens, aber niemand hatte mehr an Krieg glauben wollen. Erst die Radionachrichten machten den Ernst der Lage klar. Auch hier ist mein Onkel nur Chronist, einer, der beschreibt, nicht wertet. Dort drüben sieht man Einschläge. Von hier feuern etwa, von hier feuern eh israelische Geschütze. Dort hinüber, wo man ägyptische Truppen nicht nur vermutet, sondern man weiß, dass sie da sind. In den Morgenstunden waren israelische Truppen zum Gegenangriff angetreten und hatten bereits mittags das Meer erreicht. Der Gazastreifen war in zwei Teile gespalten. Die Truppen der sogenannten Befreiungsarmee Palästina des Generals Shukairi hatten den Israelis kaum Widerstand geboten. Auf unserem Rückweg nach Tel Aviv sehen wir überall am Straßenrand Truppeneinheiten und Nachschub. Der Sechstagekrieg endet mit einem fulminanten Sieg Israels. Blitzkrieg, jubelt der Spiegel. Der neue Wüstenfuchs trägt eine Augenklappe und ist Jude. Mosche Dayan. Unsere Eltern nicken anerkennend, Blitzkrieg, damit kennen sie sich aus und Bild siegt mit. Wir sind gegen Springer, also auch gegen Israel. Aus Ho 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 Chi Minh wird Shalom Na Palm. Vietnam ist gestern, Palästina ist heute. Die Opfer der Barbarei unserer Eltern sind für uns über Nacht zu Tätern geworden. Die Schlachten gegen den Schurkenstaat Israel werden in deutschen Hörsälen geschlagen. Wie Juden dabei in unserem Land denken und fühlen, ist mir egal, ich kenne keine Juden. Mir ist der Mekong näher als der Jordan. Jeder Versuch, es in, im Rahmen von irgendwelchen Seminaren, Diskussionen, Teach-ins oder wie man es nennt, auch zu erklären, wurde sofort unterdrückt, weil man von der palästinensischen Seite sofort als Imperialist verschrien wurde und jegliche Bemühung dann endete. Also in den studentischen Kreisen war es fast unmöglich, unseren Gesichtspunkt an den Mann zu bringen. Es war auch vom Wissen her einfach nicht da. In diese Lücke stößt erfolgreich die Generalunion der palästinensischen Studenten in Deutschland propagandistische Gesandte Yasser Arafats. Die Anführer der palästinensischen Studentengruppen waren erheblich besser äh, dogmatisch geschult. Wir, kam, wir waren Laien. Wir kamen als Studenten und haben unser Anliegen vom Herzen aus versucht äh, rüberzubringen. Äh, von Seiten der palästinensischen Studentenschaft äh, kam wirklich geschulte Leute, die uns entgegentraten und natürlich auch äh, weil sie sich äh, das Motiv äh, des Freiheitskampfes ans Revier hefteten, äh, natürlich auf ganz andere Sympathien auch in der deutschen Studentenschaft stießen. Der Hörsaal 6 der Frankfurter Universität, Austragungsort legendärer Wortgefechte. Hier will 1969 der erste israelische Botschafter in Deutschland, Ascha Benatan, reden. Frieden in der Ost ist sein Thema. 
Der Bundesverband jüdischer Studenten hat ihn eingeladen, aber Sprechchöre empfangen ihn. Springer und Nathan, eine Clique wie Dayan. Vertreter des SDS brüllen ihn nieder, stürmen mit nationaldemokratisch gesinnten Kommilitonen und der Frankfurter Vertraggruppe das Podium, gemeinsam gegen Israel. Benatan floh mit 17 vor den Nazis. Im Land der Täter und Väter wird er daran gehindert zu reden. Nach seiner persönlichen Geschichte fragt ihn niemand, unsere Eltern wollen sie nicht wissen, wir wollen sie nicht hören. Man versuchte, mich zu, das Reden zu verhindern. Darauf erwiderte ich seit 1933. Hat man erst verboten, die Juden zu sprechen, aber die Zeiten sind vorbei. Der Abbruch der Veranstaltung findet ein breites Echo. Das Auswärtige Amt legt ihm nahe, auf weitere Vorträge zu verzichten. Es ist der erste Kniefall vor dem Terror, dem andere folgen werden. Ich schaue lieber nach Berlin, auf die Kommune 1, auf Langhans und die Pop-Ikone Uschi Obermeier. Sie leben, wie ich nicht den Mut habe zu leben. Ich gründe keine Kommune, sondern eine Wohngemeinschaft, was aber in München nach Kommune riecht. Ich mag Fritz Teufel, den sympathischen Politclown. Er foppt wie kein Zweiter die Justiz. Wer sich vor seinen Richtern nur erhebt, wenn es der Wahrheitsfindung dient, ist unschlagbar. Er ist die gute Laune der Revolution. Und dann ist da noch Dieter Kunzelmann, der politische Kopf der Kommune 1, der Spiritus Rector. Ein schräger Vogel, der Fahndungsbilder sammelt wie andere Briefmarken, der sich nicht scheut, eine eigene Todesanzeige zu Lebzeiten aufzugeben. Bizarr, aber nicht schlecht. Er zieht viele in seinen Bann und sie vertrauen ihm blind. In 1985 mache ich einen Film über ihn. Heute, nach mehr als 25 Jahren, sehe ich diesen Film über die Helden meiner Jugend und das legendäre Foto der Kommune 1 mit anderen Augen. Kunzelmann ganz links. Neben der kleinen Renate Künast, er der große Revoluzzer. In 1985 ist er Abgeordneter für die alternative Liste im Berliner Rathaus und prahlt mit seiner reichen Knasterfahrung. Wofür er einsaß, ist für mich damals Nebensache, denn Knast adelt den Rebellen. Erst heute weiß ich, welche Fragen ich ihm wirklich hätte stellen müssen. Ich bin weiterhin mit viel Spaß äh politisch, menschlich in jeder Beziehung äh, aktiv und hoffe, dass ich das auch noch weitermachen kann. Aber mir ist noch sehr danach und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, dem es sehr danach ist. Äh so wie es ist, kann es nicht bleiben, weil sonst ist alles zu spät. Sein revolutionäres Pathos hat mich eher amüsiert, hinterfragt habe ich es nicht. Für den Film bedankte sich schriftlich, er hat ihm gefallen. Heute ahne ich warum. Herzlich Dieter. Bei der Beerdigung Fritz Teufels im Sommer 2010 sehen wir uns wieder. Ein linkes Klassentreffen nach all der Zeit. Ja.
der ist denn noch so da? Ja, ja viele, viele, viele. Doch, viele. Man muss immer genau hingucken, was man hier Irmgard Möller ist da, Brigitte Mohnhaupt, Inge Fied und viele andere Ex-Terroristen. Ihre Fahndungsplakate sind im Museum, der 70. rückt näher, ein Rentnertreff aus Rebellen und Bombenlegern. Kunzelmann bleibt im Hintergrund. Spürt er, dass ich jetzt Bescheid weiß? Er kennt den Bruder des Mannes, der meinen Onkel auf dem Gewissen hat. Er hat ihn keine vier Monate vor dem Tod meines Onkels in Jordanien getroffen. Gerne hätte ich ihn danach gefragt, aber diesmal sagt er nein. Die Wiesen seiner fränkischen Heimat sind im Sommer 1969 Schauplatz der legendären Roten Knastwochen in Ebrach. Solidarität für einen von uns, der für ein paar harmlose Protestaktionen acht Monate Knast bekommen hat, ohne Bewährung. Zwei Teenager, die wahrscheinlich begeistert Bravo lesen. Ich meine, es ist unglaublich, mit einer roten Mütze, barfuß. Ja, tolle Zeit. Kornfelder. Wunderschöne Landschaft. Wunder, wunderschöne Landschaft. Ein paar Drogen verköstigt. Kleine Unterweisung. Ich mit Bart. Gerd Konrad ist damals bei der Münchner Rechtshilfe, eine Art Selbstverwalter der Rechtsberatung. Gemeinsam mit seiner Freundin Katrin Seibold macht er den Film zum Knastcamp. Kameramann mit Stativ. Gerührt sehe ich heute den Film über das Sommerlager ohne Platzwart. Leider war ich nicht dabei und doch sind es genau die Bilder meiner Jugend. Uns gehörte die Zukunft. Unsere Eltern waren Vergangenheit. Unsere Sprache war nicht ihre. Sie verstanden uns nicht, wir sie nicht. Die Bauern jagten die Fremden von ihren Wiesen, fränkische Landräte und die Lokalpresse hetzten gegen alles, was lange Haare hatte. Für Franz Josef Strauß waren es wilde Tiere, auf die für Menschen gemachte Gesetze nicht mehr anzuwenden seien. Als Lehrling an der Seite meines Onkels sehe ich den rechten Scharfmacher wenig später leibhaftig. Im Bundestagswahlkampf 1969 wirbt er für bayerische Verhältnisse in ganz Deutschland. Kurzer Prozess mit langen Haftstrafen für die aufsässige Jugend. Acht Monate sitzt Reinhard Wetter in der Jugendstrafanstalt Ebrach ein, unter anderem, weil er mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen hat. Fahrt nicht zu Vater, Mutter und dem Schatz, fahrt nach Ebrach und macht Rabatz, dichten die umherschweifenden Haschrebellen für Reinhard Wetter. Ich wusste, dass es stattfand. Weil davon wurde berichtet und es wurde einem auch intern ja auch von Beamten erzählt. Es gab ja auch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, wobei ich von meiner Zähler aus praktisch überhaupt nichts mitkriegen konnte. Auch. Also ich habe eigentlich dann alles erst hinterher aus den Berichten und Erzählungen mitgekriegt. Erst Ende des Jahres wird Reinhard Wetter entlassen werden. Da sind seine Freunde schon auf halbem Weg in den Untergrund. Noch aber ist Sommer. Irmgard Möller und Fritz Teufel heiter und verliebt. Jetzt kommt der Star. Natürlich, wo ist, wo ist die, wo ist die, wo ist die? Zwei Jahre später ist Irmgard Möller bei der RAF. 1977 wird sie als einzige den kollektiven Selbstmord in Stammheim überleben. Das sind sie. Das ist Andreas. Ach ja? Das ist Bader, ja. Das sieht man auch in der Lieder Geste Lieder. da. Lieder Jakob, das ist äh, gut rund. Bader und Enslin hatten gerade in einem Frankfurter Kaufhaus gezündelt und waren zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. 
Sie nutzen den Freigang bis zur Revision zu einem Ausflug aufs Land. Im November gehen sie in den Untergrund. Genau. Ab nach Palästina. Kunzelmann macht sich mit Kameraden auf den Weg nach Jordanien. Sein Herz schlägt für die Palästinenser, sein Hass gilt den Zionisten. In München wird noch kurz Halt gemacht. Jemand kippt dem Staatsanwalt, der Reinhard Wetter verurteilt hat, fünf Liter Benzin in den Keller und wirft ein Streichholz hinterher. Wetterleuchten, schreiben die Täter auf einer Postkarte an den Staatsanwalt, gezeichnet Provisorisches Komitee zur Verbrennung von Staatsanwälten. Die Täter konnten nie überführt werden. Kunzelmann führt Tagebuch. Freudig die Erwartung, endlich dahin zu kommen, wo die Revolution schon in vollem Gange ist. Deutsche Linke bei Untergrundkämpfern zu Gast, deren einziges Ziel die Vernichtung Israels ist. Heute sind die Teilnehmer der besonderen Reise tot oder sie schweigen. Bis auf Albert Fichter. Das Faszinierende war natürlich die, diese kollektive Gruppe, die um das Feuer da saß und, und wirklich äh, zum Ausdruck äh, ihren Glauben gebracht haben. Der Kampf, der, der wird dann die Befreiung von Palästina bringen. Das, das war schon irgendwie mitreißend gewesen. Wir waren dann abends in, in dieser Tuffsteinhöhle, da waren vielleicht 50, 60 Jungs, die saßen rum um das Feuer, das war ja sehr... Dramatisch, romantisch, soll man sagen, die Stimmung, die Musik, die Lieder, die sie sagen. Und da tauchte dann plötzlich der Herr Arafat auf und ein kleiner Mann, der immer lächelte und uns und da also die Hände reichte. Und ich kann mich erinnern danach wollte sich der Dieter und der Georg nicht die Hände waschen, weil sie dem Arafat die Hand geschüttelt haben. Das fanden wir eine furchtbar lächerlich. Ich muss ehrlich sagen, der Arafat war mir damals nicht geheuer. Völlig undurchsichtiger Mann gewesen, der, der jeden äh, eben charmiert hat und, und angestrahlt hat und ein Lächeln gehabt hat. Das könnte ein, ein Massenmörder sein oder äh, mein, mein, mein Onkel aus Amerika. Also völlig undefinierbar gewesen. Kunzelmann notiert, Revolution erstmals gerochen in meinem Leben. Der Trip der deutschen Krieger wird heute gerne als Abenteuerurlaub abgetan, aber es ging um Handfestes, wie die Geheimdienste wissen. Ganz genau gelernt, wie man Zeitbomben herstellt. Eine Unterweisung, die ihren Preis hatte. Palestinians helped the Germans to be trained, to be qualified, to be a better terrorists. Die Palästinenser trainierten die Deutschen und halfen ihnen so, bessere Terroristen zu werden. Und als Gegenleistung haben die Deutschen für die Palästinenser das Terrain in Europa sondiert, Informationen gesammelt, wenn nötig Waffen besorgt und manchmal auch Unterschlupf und so weiter. Es war vor allem logistische Hilfe, aber auch operative, weil sie manche Operationen gemeinsam durchführten. Mehrfach trifft Kunzelmann einen gewissen Abu Lutuf. Abu Lutuf ist Faruk Kadumi. Er war so etwas wie der Außenminister der PLO. Heute unterstützt er die Hamas in Gaza und will die Auslöschung Israels. Er ist der Bruder von Sufyan Kadumi, 
der wenige Monate später meinen Onkel töten wird. Was wusste Kunzelmann darüber? Mein Onkel hat Tickets wie Trophäen gesammelt, aber ich erinnere mich an ihn, wie er schlotternd auf dem Rollfeld steht. Seine Flugangst hat so gar nicht zu seinem Job gepasst. Hier sitzt er in einem amerikanischen Hubschrauber in Vietnam. Ich ahne, wie flau ihm im Magen ist. Am 13. Juni 1968 stürzt er tatsächlich ab. Schlechtes Wetter beim Anflug auf Kalkutta. Er entgeht nur knapp dem Tod. Wer einen solchen Absturz überlebt, ist unverwundbar, hat er danach gesagt, aber die Angst bleibt. Und plötzlich kommt eine neue Angst dazu, die Angst vor einer Entführung, wie sie sich zwei Wochen später ereignet. Auf dem Flug von London nach Tel Aviv bringt ein palästinensisches Kommando eine 707 der El Al in seine Gewalt mit Handgranaten und Pistolen. Die Maschine wird nach Algier entführt. Ephraim Lapid war damals Geheimdienstoffizier des Mossad. The Palestinians and the Arab world, uh, failed and they, uh die Palästinenser und die arabische Welt waren gescheitert und sie suchten nach einer neuen Form des Kampfes gegen Israel. Sie hatten begriffen, dass sie militärisch unterlegen waren und wandten sich dem Terrorismus zu. Zivilisten als Geiseln, das ist neu und skrupellos. Frauen und Kinder kommen frei, aber erst 40 Tage später die Männer und die Crew. Es war die erste und wird die einzig erfolgreiche Entführung einer El Al Maschine sein. Israel immediately studied the lessons. Israel hat sofort seine Lektion gelernt und sehr strenge Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet an den Flughäfen und in allen Bereichen der zivilen Luftfahrt. Gut drei Monate waren sie unterwegs, jetzt geht es heim nach Berlin. Nur Kunzelmanns Freundin bleibt bei den palästinensischen Kämpfern, ist die deutsche Frontfrau bei der Fatah und hält den Kontakt. Ganz berauscht von der Reise fasst einer der Heimkehrer, Georg von Rauch, die Lektion in Worte. Das Humansein müssen wir einfach liquidieren. Die Rückkehrer setzen das Gelernte um. Die Daheimgebliebenen sind beeindruckt. Niemand wusste doch, wie eine Bombe gebaut wird. Und die aus Palästina wiedergekommen sind, die Leute, die hatten von den Palästinensern äh, quasi so Unterricht gekriegt, also wie man eine Bombe baut. Keine zwei Wochen nach der Heimkehr basteln sie eine spezielle Bombe für einen speziellen Ort an einem speziellen Tag. Für das jüdische Gemeindezentrum in Berlin am 9. November der Reichsprogromnacht. Das ist einfach nur eine Brandbombe. Das brennt zwar wie Napern und läuft dann so los, diese Zeug. Aber der kann nicht explodieren. Also der Hinweis immer, die Bombe im jüdischen Gemeindehaus hätte Leute in der Luft gesprengt, stimmt einfach nicht, weil es überhaupt nicht verdämmt war. Wenn sie jetzt selber jetzt ein äh, Gemisch in einen äh, Feuerlöscher zum Beispiel packen, und dann haben sie eine Sprengbombe. Wenn der hochgeht, der hat dann richtig die Wirkung von einer echten Bombe. Wer kam denn auf die doch etwas äh, abartige Idee, eine Bombe oder ein Brandzünder in, ausgerechnet ins jüdische Gemeindehaus. Das ist einzig und allein Dieter Kunzelmann. Kunzelmann ist jetzt der Strippenzieher für die Al-Fatah in Deutschland. Sie übernimmt sogar gelegentlich seine Reisekosten. Wir werden unseren simplen Philosemitismus ersetzen durch eindeutige Solidarität mit der Al-Fatah, schreibt Kunzelmann an seine Jünger. 
Einer trägt für ihn die Brandbombe in das jüdische Gemeindehaus, Abi Fichter. Am nächsten Tag kommt es darüber zum Streit zwischen ihm und Dieter Kunzelmann. Der Grund war, dass ich äh, den Kunzelmann nach dem Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus eben nicht als Antizionist, sondern als Antiseminiten bezeichnet habe, als einen Judenhasser, weil er sich so aufgeführt hat, auch verbal sich ausgedrückt hat, dass ich äh, das mit meiner Erziehung nach einer Weile nicht mehr aushalten konnte und ihm eben meine Meinung gesagt habe. Die Reaktion war, dass er eben aus seinem Hosenbund die Pistole genommen hat, mir an den Kopf gesetzt hat und äh, dank der Lena Konrad und äh, der anne kathrin Brun, äh, die eben gleich eingegriffen haben, habe ich eben nochmal Glück gehabt und bin eben nicht von Kunzelmann äh, in den Kopf geschossen worden. Ich weiß nicht, ob es gemacht hätte, ob, ob es nur Bedrohung war, aber es, es war schon ganz nahe dran. Richtkrone hoch! Fritz Teufel lebt jetzt in München. Die Berliner Kommune 1 ist Geschichte. Er spielt mit der Idee, den Olympiaturm zu sprengen. Nach ihm, dem Kopf der neuen Tupamaros München, wird gefahndet. Er lässt sich ausgerechnet dort filmen, wo ihn die Justiz gerne hätte. Die Polizei sucht sie noch, sie sind zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Haben Sie ja nicht Angst, gefunden zu werden? Wie lebt man? Ja, es ist eigentlich lächerlich, die Gefängnisstrafe. Ich könnte jederzeit diese zehn Monate absitzen. Ich würde wahrscheinlich im Gefängnis auch noch einiges lernen können. Ich bin sicher, dass mir noch einige Jahre Gefängnis bevorstehen. Aber warum glauben Sie denn, dass Sie noch mehrere Jahre im Gefängnis verbringen werden? Wahrscheinlich nicht wegen der Sachen, die man mir bis jetzt anhängt, sondern wegen der Sachen, die in Zukunft laufen werden. Zum Beispiel? Nein, darüber möchte ich jetzt wenig sagen. Am 10. Februar 1970 tanzen die Münchner. Es ist Faschingsdienstag. Auf der Kriminaldirektion hat man schon ein Fässchen Bier geleert, meldet die Süddeutsche Zeitung. Ein Beamter der Verkehrsüberwachung wird mit zwei Promille am Steuer erwischt. Es ist der Tag, an dem der Terror zu uns kommt. Zum ersten Mal wird die zivile Luftfahrt in Deutschland Ziel eines palästinensischen Anschlags. Mein Onkel ist da vermutlich gerade in Indien. Elf Tage hat er noch zu leben. Um 12.26 Uhr landet die LL 435 in München-Riem auf dem Weg nach London. An Bord die israelische Schauspielerin Hannah Maron. Sie floh 1933 mit den Eltern aus Berlin nach Palästina. In Deutschland war sie ein Kinderstar. Schon als Vierjährige stand sie auf der Bühne und vor der Kamera, auch für den berühmten Fritz Lang. Hannah Maron soll in London vorsprechen für einen neuen Film. Sie sitzt mit anderen Passagieren und dem Piloten im Transit. Genau weiß ich nicht, wie das kam, aber ich hörte äh, ein, eine Stimme, die sagte, äh, this is an attack, we're going to kill you. Kurz nachdem kam die Bumm und äh, ich wurde auf der linken Seite getroffen und das war's. <lacht> Sie schwebt lange in Lebensgefahr und verliert einen Fuß.
Auf dem Vorfeld stirbt Arie Katzenstein. Er wirft sich auf eine Handgranate, die einer der drei Terroristen in den wartenden Bus geschleudert hat. Er rettet damit seinem Vater das Leben und den übrigen Passagieren im Bus. Arie hat in München studiert, seine Frau hier kennengelernt. Er hinterlässt drei Kinder. Er wusste genau, dass, äh, dass er überlebt es nicht, dass er äh, geopf geopfert, äh, so sagt man, äh, ja. Aber lieber hätte sich der Vater für seinen Sohn geopfert. Ja, das hat mein Vater gesagt, aber er war schneller. Er wusste, dass mein Vater wird es machen. Und dann war er schneller. Er war jung und schnell. Erst Wochen später wird Heinz Katzenstein das Krankenhaus verlassen können. Einer der schwer verletzten Mörder seines Sohnes Arie liegt nur wenige Zimmer entfernt. Die Polizei ist überfordert. Auf einen solchen Anschlag ist in Deutschland niemand vorbereitet. Anders als der frühere jüdische Untergrundkämpfer und El Al-Pilot Uri Kohn. Sie sagten, ich habe ein Gewehr und eine Bombe und sie können nichts mehr tun. Aber das lässt sich mein Mann nicht sagen. Also packte er den einen und presste ihn zwischen sich und den anderen. Und dann ging das ganze Chaos los. Dabei wurden sie verletzt, Anna Maron und er selbst. Er war immer darauf vorbereitet. Er hat sich fast gewünscht, dass sowas passieren würde. Es hätte keinen besseren treffen können. Der 20-jährige Mohamed Hadidi ist der Kopf des Terror-Trios, aber er streitet fast alles ab. Die Aussagen der Täter in diesen Fällen äh, gehen, liegen neben der Sache, keiner will etwas gesehen, keiner will etwas getan haben. Einer erzählt offensichtlich Märchen aus Tausend und einer Nacht. Am Ende gestehen sie. Sie wollten ein Flugzeug entführen und hätten im Notfall alle in die Luft gejagt. Der Kripo-Beamte, der sie zum Reden bringt, hat bis heute Angst vor Rache. Ich bin heilfroh, dass niemand mehr meinen Namen kennt, sagt er mir. Überführt haben sie ein paar Papierschnipsel, auf denen ein Name steht. Satawi, Isam Satawi, der Name des Auftraggebers. Isam Satawi, ein freundlicher Mann, früher Herzchirurg und jetzt Terrorist. Er brüstet sich öffentlich der Tat. Später wird er sich vom Terror abwenden und deshalb aus den eigenen Reihen ermordet werden. Ich glaube nicht an Rache. Rache ist ein, ist ein hässliches Gefühl. Ich habe... Äh, ich glaube an Gerechtigkeit. Im September 1970 werden die drei Attentäter abgeschoben. Vergeblich hatte der Staatsanwalt versucht, mit Bildern des zerfetzten Arie Katzenstein das Bundesjustizministerium und das Auswärtige Amt umzustimmen. Verzweifelt wendet sich Arie Katzensteins Bruder an Bundespräsident Heinemann. Er war sehr nett zu mir, er hat sehr schön gesprochen und 
Ich war auch sehr höflich zu ihm und äh, wir haben gesprochen. Ich war sehr ärgerlich. Er hat gesagt, er kann nichts machen. Er, kann, äh, er muss die Mörder lassen, rauslassen. Man wolle zur Beruhigung der Situation im arabischen Raum beitragen, erklärt die Bundesregierung und schiebt die drei Mörder ab. Man war natürlich von politischer Seite, von Seiten der Bundesregierung sich darüber im Klaren, dass diese Gefahr bereits im eigenen Land schon erkennbar war. Sie war schon da. Man hat aber in der Reaktion darauf, hat man versucht, durch informelle Kontakte darauf einzuwirken, dass man in Zukunft nach Möglichkeit davon verschont werden solle. The Europeans who were half dormant, half indifferent. Die Europäer waren halb taub, halb gleichgültig. Sie haben den Forderungen der Terroristen sofort nachgegeben. Israel hat sicher versucht, sie von der Kapitulation abzuhalten. Aber damals haben die europäischen Länder nicht kapiert, dass es sie einholen würde. Sie haben kapituliert, weil sie dachten, das würde ihr Problem lösen. Du kannst Terrorist werden, tust furchtbare Dinge und wirst niemals bestraft aus politischen Gründen. Aber vielleicht ist die Welt ja so und ich verstehe einfach zu wenig davon. Der Staat kapituliert, die El Al erhöht die Sicherheit und die anderen Fluggesellschaften kaufen sich frei. Andere Fluggesellschaften waren sicher, dass Passagiere sich über strengere Sicherheitsmaßnahmen ärgern würden. Das war falsch, aber das war damals die Haltung. Und es war Politik der Fluggesellschaften, die Terrororganisationen zu bestechen, um so Flugzeugentführungen zu verhindern. Noch elf Tage. Seine Mörder sind bereits in Deutschland unterwegs zwischen München und Frankfurt. Als Reporter hat er viele Schlachtfelder gesehen. Das, auf dem er sterben wird, erkennen wir alle nicht. Deutschland lässt die Terroristen laufen, die Fluggesellschaften zahlen Schutzgeld und Onkel Mölle wechselt die Airline. Wir waren ja nicht gemeint. Sie dagegen sind gemeint und sie wissen es. Der Anschlag auf die LL hat die Juden in Deutschland aufgeschreckt, vor allem in München. Ruth Steinführer war 1970 als junge Gemeindesekretärin beschäftigt. Die Mutter, der Vater, die Schwester im KZ ermordet. Ich habe es nicht geschafft, nicht doch nach Deutschland zurückzuwollen, sagt sie, und rät ihren Töchtern dennoch lieber nicht zu sagen, dass sie jüdisch sind. Ja, 
drei Tage nach dem Anschlag auf die El Alin Riem brennt das jüdische Gemeindehaus in der Reichenbachstraße. Im Vorderhaus hat die Gemeinde auch ein Altersheim untergebracht. Es ist Schabbat und die meisten sind daheim geblieben. Also mit dem Hausmeister über 16, 17, das kann ich nicht genau sagen. Am Ende sind sieben Menschen bei lebendigem Leib verbrannt oder erstickt. Alte Menschen dem Holocaust entkommen. Hilfe, wir werden verbrannt, rufen sie noch. Das Dachgeschoss war an jüdische Studenten vermietet. Plötzlich schoss eine Riesenflamme durch die Tür, die waren ganz dünn, die Türen, schoss eine so richtig spitze Flamme rein. Das Glas fing an auch zu schmelzen und da wusste ich, jetzt musst du raus, sonst bist du weg. So, und ich war genau die Mansarde da, ich bin rausgeklettert, stand auf der Mansarde und da bin ich also zum nächsten Mansardenfenster, ein bisschen mithalten, ein bisschen mitspringen und guckte wieder runter. Und da habe ich gesehen die Spitze von einem Feuerwehrleiter. Eines der Opfer ist der alte David Jakubowitsch. Er wollte am nächsten Tag für immer nach Israel. Er sitzt im Treppenhaus vor seinem Zimmer auf gepackten Koffern. So sieht ihn Ruth Steinführer zum letzten Mal, als sie kurz vor dem Brand aus dem Haus geht, um noch etwas zu besorgen. Das rettet ihr das Leben. Ich kam von oben und habe die mir das ist los, weil wir fahren sie heute und die Koffer standen so um ihn rum. Ich weiß. Ich fand, da denke ich ungern dran. Und ich weiß. Er war ein sehr netter Mann. Und, aber er wollte ja für immer weg. Und dann so, für immer sozusagen als äh, verstorbener, als Toter nach Israel überführt werden. Am nächsten Tag kommt Gemeinderabbiner Blumenthal an den Ort des Anschlags, begleitet von einem jungen Polizisten. Er wollte in diesem Haus äh, beten oder die Toten sehen. Man wusste ja bereits, dass in diesem Haus mehrere Tote im Treppenhaus waren. Und äh, deshalb bin ich da in den Tatort hineingekommen und sah zum ersten Mal in meinem Leben Leichen. Und zwar so schreckliche, dass ich sie äh, wahrscheinlich nie mehr vergessen werde. Man weiß ja, wie Brandleichen aussehen. Es waren schreckliche Anblicke. Ich erinnere mich besonders noch an eine Person, die irgendwie äh, an der Wand lehnte, wie so ein abgebranntes Streichholz. Und äh, das waren Eindrücke, die haben sich natürlich eingefressen in mein Gedächtnis und die ist man auch nie mehr wieder losgeworden. frei von einer Brandstiftung sprechen. Man muss Brandstiftung annehmen im Hinblick auf den Umstand, dass das ganze Treppenhaus von Anfang an in voller Länge gebrannt hat. 
Am Morgen ist der Bundesinnenminister da. Der Oberbürgermeister war schon in der Nacht vor Ort. Es gibt Überlebende mit schweren Rauchvergiftungen. Sie liegen neben den verletzten Opfern des Anschlags in Riem drei Tage zuvor, neben Uri Kohn und Heinz Katzenstein. Das offizielle Deutschland trauert, anders als die Tupamaros München. Sie sprechen vom neuen Reichstagsbrand, von einer Hexenjagd auf die Gegner Israels und machen damit sich zu den wahren Opfern, selbstgerecht und kalt. Mit Ihnen, verehrte Angehörige und Mitglieder der israelitischen Gemeinde, trauert die Bundesregierung, trauert unser ganzes Volk. Das deutsche Volk wird niemals mehr zulassen, dass auf seinem Gebiet Gewalt und Terror regieren. Es wird niemals mehr zulassen, dass bestimmte Gruppen von Menschen außerhalb der Gemeinschaft gestellt werden. Sie alle, die Sie heute hier sind, sind Zeugen dieses Versprechens. Fieberhaft sucht eine Sonderkommission nach den Verantwortlichen für den siebenfachen Mord. Waren es wieder Palästinenser wie beim Anschlag auf die El Al in Riem? Kommen die Täter aus ihrem linken Unterstützermilieu? Oder haben Rechte den Brand im jüdischen Altersheim gelegt? Es gibt einen interessanten Vorgang, dass damals versucht wurde, einen NPD-Funktionär über ein gefälschtes Schreiben in diesen Anschlag mit hineinzuziehen. Da haben aber eindeutig die Ermittlungen, Durchsuchungen, Schriftvergleichsproben, Urkundenuntersuchungen ergeben, dass es sich um eine Fälschung handelt, dass man hier jemanden was unterschieben wollte. Das passt zu der Aussage eines jungen Mannes, die er als RAF-Kronzeuge 1976 machen wird, Gerhard Müller. Er hat ein Gespräch belauscht, das die Prominenz der RAF schwer belastet. Ein Gespräch zwischen Gudrun Enslin und Irmgard Möller, Teufels enger Freundin in jenen Tagen. Gudrun Enslin hat sehr erbost Irmgard Möller vorgeworfen, und zwar wörtlich, sie seien ja wohl Arschlöcher, sie konnten froh sein, dass man damals versucht habe, den Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus den Neonazis in die Schuhe zu schieben. Und daraus hat Gerhard Müller den Schluss gezogen, dass dieser Anschlag aus dem Umfeld von Irmgard Müller verübt worden sein müsse. Und das ist die einzige Äußerung, die sich dokumentarisch belegen lässt aus dem Kreis des Linksterrorismus über die möglichen Täter für diesen Brandanschlag. Die Ermittler stoßen in einer Wohnung, die Fritz Teufel unter falschem Namen angemietet hat, auf einsatzbereite Brandsätze. Man habe so viele Brandbomben gezündet, dass sie sich nicht an jeder Einzelne erinnern könne, gibt eine Aussteigerin zu Protokoll. Der Brandsatz in einem Kaufhaus in Frankfurt, die Brandbombe im jüdischen Gemeindehaus in Berlin, der Brandanschlag auf den Staatsanwalt in München und jetzt der Brand in der Reichenbachstraße? Tatort wird ein Benzinkanister gefunden, aber 1995 wird das Beweismittel bei Aufräumarbeiten leider entsorgt werden. Der Kanister war mit einem besonderen Papier umwickelt. Gleichartiges Packpapier stellen die Fahnder bei der sogenannten Südfront sicher, einem Ableger der Tupamaros München. 
Ich würde die Spur Südfront, wenn man das hier mal so sagen darf, als eine der heißesten Spuren bezeichnen. Es gibt viele Indizien, die hier zur Deckung zu bringen sind. Beispielsweise, dass Angehörige dieser Südfront bei einer Firma gearbeitet haben, wo man an Lösungsmittel, an potenziell Brandbeschleuniger herankam. Es gibt Übereinstimmungen mit Verpackungsmaterial. Es gibt Übereinstimmungen mit einem Fahrzeug, mit der Farbe eines Fahrzeugs, wie von Zeugen bekundet, dass sich zeitnah vor dem Brandanschlag in der Reichenbachstraße mit ominösem äh, Grund aufgehalten haben soll. Als man dann auf dieses Fahrzeug zugeht, fährt es weg, es kommt aber später wieder und die Insassen dieses Fahrzeugs beobachten immer auffällig die Reichenbachstraße 27, das spätere Anwesen des Anschlags. Ein Anschlag von links? Allein die Vorstellung ist mir unerträglich. Ich will diesen Verdacht abschütteln, aber er klebt. Denn es gibt zu viele Spuren, die eine solch grauenhafte Tat von links denkbar machen. Was deutet Teufel in seinem letzten Interview an? Warum glauben Sie denn, dass Sie noch mehrere Jahre im Gefängnis verbringen werden? Wahrscheinlich nicht wegen der Sachen, die man mir bis jetzt anhängt, sondern wegen der Sachen, die in Zukunft laufen werden. Kunzelmann fragt in einem Szeneblatt, wann endlich beginnt bei euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel? Wann entlasten wir das kämpfende palästinensische Volk durch praktischen Internationalismus? Hat er den Brand in der Reichenbachstraße als Erfolg nach Amman gemeldet? Die Granaten auf dem Flughafen Riem lassen doch nur eine Kritik zu, schreibt Kunzelmann. Die verzweifelten Todeskommandos durch besser organisierte Kommandos zu ersetzen, die von uns selbst durchgeführt werden. Diese Sprache des Hasses lese ich erst jetzt. Hätte ich sie damals überhaupt verstanden? Und hätte ich Verständnis gehabt für die feinsinnige Unterscheidung, man kämpfe gegen den Zionismus und nicht gegen Juden? Rebellenrhetorik, die nichts daran ändert, dass Juden ermordet wurden, die den Gasöfen unserer Eltern entkommen waren. Also ich konnte das nicht für möglich halten, dass das äh, von Linken gemacht wurde. Wenn das so wäre, wäre es fürchterlich. Ich, war, ich glaube, es wurde auch in der Rechtshilfe diskutiert. Äh, an, an, an welchem Datum war das? Am 13. Februar 1970. Hm. Nein. Und wie wurde es da diskutiert? Es gab bei vielen Dingen auch immer klammheimliche Freude. Vier Tage nach dem Brandanschlag wird erneut ein palästinensisches Terrorkommando am Flughafen Mönchenriem festgenommen. Die drei Männer gehören derselben Einheit an, die kurz zuvor auch die El Al hatte kapern wollen und Ari Katzenstein ermordet hat. Ein Pilot hatte die ausgebeulten Taschen des Trios entdeckt und die Bomben und die Waffen. Auch sie hat Isam Satavi geschickt, der nette Arzt, den Willy Brandt später als Freund empfängt. Zwei Monate später sind auch sie wieder frei. Mein Onkel ist kurz vor seinem Tod zwischen Asien und Afrika unterwegs, von Krisenherd zu Krisenherd. Sein Presseausweis gilt länger, als er noch zu leben hat. In seinem Nachruf wird es heißen, er sei ein Besessener seines Berufes gewesen. Musik 
zehn Tage hat Onkel Mölle noch zu leben, als seine Mörder einen Ausflug in den Taunus machen. An einem Vormittag in Frankfurt, etwas trüb, kamen drei Herren in das Geschäft herein, fragten nach einem Höhenmesser. Ein Herr ging dann raus, es blieb ein etwas dünnerer, dünn hagerer Herr da und ein sehr gut gekleideter Krawatte, ähm, etwas kräftiger und der sehr gut Englisch sprach und äh, fragte nach einem Höhenmesser. Die drei hätten auch Deutsch sprechen können, sie lebten oder studierten hier. Er wollte einen Höhenmesser haben, der maximal bis 3000 Meter anzeigt. Und sie wollten erklärt haben, wie das funktioniert und ob es funktioniert. Und sie fragten, wo man das ausprobieren kann. Damals gab es ja in Frankfurt noch nicht diese Hochhäuser wie heute. Und da habe ich ihnen einen Rat gegeben, wenn sie mit dem Auto sind, fahren sie auf den Feldberg, dann müssen das Gerät, wenn sie es hier auf Null stellen, ungefähr 800 etwas Meter zeigen, je nachdem, wo sie sich befinden. Nach dem Testlauf verstecken sie die Höhenmesser sorgfältig in Transistorradius, benutzen sie als Zünder und packen Sprengstoff dazu. Die zwei Pakete geben sie auf die Post. Ein Paket gelangt am Frankfurter Flughafen in eine Maschine der Austrian Airlines nach Tel Aviv. Kurz nach dem Start in 3000 Meter Höhe explodiert die Bombe. Der Höhenmesser hatte zuverlässig funktioniert. Weil sie durch dicke Zeitungspakete gedämmt ist, reißt sie nur ein Loch in den Rumpf. Der Pilot kann seiner Maschine sicher wieder in Frankfurt landen. 33 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder kommen mit dem Schrecken davon. Der Frankfurter Optiker erkennt wenige Tage später seinen Höhenmesser wieder, in einer Fahndungssendung im Fernsehen. Das zweite Bombenpaket wird meinen Onkel töten. Am Flughafen zürich kloten wartet er auf seinen Anschlussflug nach Tel Aviv. Er soll den ZDF-Korrespondenten in Israel vertreten. Sein Reisebüro bucht El Al, er bucht um, aus Angst. Er besteigt die Coronado der Swissair gegen 11 Uhr. Right until I say stop. 
We say 330. Roger, 330. Or to turn to the right until I say stop. You're fully off track now. We are turning to the right, 330. Turn left for left, you see? We have a smoke or a red bird. I can't see anything. Please, please, there is crashing. Goodbye, everybody. Goodbye, everybody. Der Flug in den Tod dauert grausame lange 17 Minuten. Rudolf Grisolli stirbt kurz vor seinem 38. Geburtstag. Er hinterlässt eine Frau und zwei kleine Kinder. Es gibt keine Leichen, nur Reste. 47 Passagiere des Flugs SR-330 sind wie ausgelöscht. Ariel Melwitzki hat seinen Vater verloren. I opened the radio to listen to the news. Ich hörte im Radio, dass eine Maschine der Swiss Air auf dem Weg von Zürich nach Tel Aviv abgestürzt war. Als meine Mutter es erfuhr, sagte sie, Vater ist in diesem Flugzeug. Ich sagte, was erzählst du da? Wir wissen doch, dass er erst morgen kommt. Sie sagte, nein, ich fühle, dass er in diesem Flugzeug ist. Später haben wir erfahren, dass es Vater so sehr nach Hause zog, er war ja auf dem Rückweg aus den USA, dass er beschlossen hatte, lieber die Swiss Air zu nehmen als die El Al am nächsten Morgen. Das ist Schicksal. This is fate. I mean, this terrible event never left. Dieses schreckliche Ereignis hat uns nie verlassen. Meine Mutter hat sich nie von dieser Tragödie erholt. Sie lebte weiter, sie arbeitete, aber nichts war mehr wie vorher. Der Herzchirurg Hanoch Milwitzki war gebürtiger Berliner, genau wie mein Onkel. Saßen sie nebeneinander? Oder saß er neben ihrem Ehemann, dem jungen linken Politiker der Arbeiterpartei, der sich für die Aussöhnung mit den Palästinensern stark machte? Die Wahrheit ist, dass äh, ich habe viele Leute verloren. Das war das Einzige bis heute, was ich nicht verstehen kann. Ich kann dann nicht darüber kommen überhaupt. Denn ja. 41 Jahre alt, mit so einer großen Hoffnung. Und natürlich die Familie, zwei kleine Kinder. Das war nicht leicht. Und hier sind die israelischen Pässe von beiden meinen Eltern, die 
zu erkennen sind, weil die Bilder da sind. Wir waren viel unterwegs. Dann gibt es das Notizbuch von meiner Mutter, wo sie ihren Tagesbuch schreibt, was sie, was sie gemacht haben an den Tagen. Die Möbelgeschäfte, Möwenpick, Shopping mit Ulu. Das war am 20. Melanie Horn aus Frankfurt und Paul aus Fulda. Sie hinterlassen drei Kinder. In ihrem letzten Brief schreiben sie von ihrer Angst vor dem Flug nach dem Anschlag auf die El Al in München. Einen Tag nach der Tragödie von Zürich wird der El Al-Pilot Uri Kohn aus dem Münchner Krankenhaus entlassen. In Israel ist er ein Held. I have a feeling that it's the first time that you in Europe are shocked. Ich habe das Gefühl, nach dieser Tragödie, die gestern passiert ist, dass ihr in Europa jetzt zum ersten Mal geschockt seid. Ich denke mir, dass aus dieser Katastrophe, aus der Qual der Leute, die gestern gestorben sind, etwas Gutes entstehen kann. Dass ihr in Europa begreift, dass das eure Sache ist, so gut wie unsere. In den Trümmern finden die Ermittler erst ganz am Ende ein Höhenmesser. Auch er stammt aus dem Optikerladen aus Frankfurt. Die beiden Käufer sind schnell gefasst. Sie gestehen und belasten den dritten Mann, der vor dem Laden gewartet hatte. Sufian Kadumi. Er hat vermutlich selbst die Bombe für meinen Onkel in München auf die Post gebracht und sich dann mit seinem deutschen Auto nach Jordanien abgesetzt. Niemand behelligt ihn. Ein Angebot Israels, Kadumi und seine Hintermänner zu fassen und auszuliefern, wird ignoriert. Auch von der Schweiz. Es gab ein, zwei Versuche, ein, ein Fragemuster nach Jordanien zu liefern um eine Befragung äh, zu initiieren. Aber ob da überhaupt eine Antwort gekommen ist auf dieses Rechtshilfeersuchen, ist nicht einmal aktenkundig. Die beiden Komplizen werden aus Deutschland abgeschoben. Und wieder das alte Muster. Der Staat lässt die Täter frei und die Airline zahlt. Es gibt Hinweise, wonach im März 1970 ein Treffen stattgefunden habe zwischen einem Swissair-Angestellten und, und dem äh, Financier François Genoux, der ja bekanntlich äh, für die Palästinenser äh, Finanzierungsdienstleistungen besorgte. Äh, François Genoux war der Schweizer Bundesanwaltschaft äh, seit Jahren bekannt. Äh, es ist eine hochdubiose Figur äh, über Jahrzehnte hinweg. Und ähm, ja, vermutlich, vermutlich sind, sind da auch Geldzahlungen geflossen. They uh, paid a tourist saying that uh, I pay you. Die haben die Terroristen bezahlt und gesagt, wir geben euch, sagen wir, eine Million, damals Mark oder Franc. Und ihr versprecht, dass eure Organisation kein Flugzeug von uns entführt. That your organization will not hijack our planes. Das war damals gängige Praxis, aber bekanntlich ist das Terrornetzwerk äußerst verworren. Das heißt, man kann zwar eine Organisation bestechen, aber eine andere Gruppe hält sich einfach nicht daran. Und das Ergebnis war dann auch so. 
that, that was the reality and the result. Und deshalb ging der Terror weiter. Höhepunkt ein terroristisches Meisterstück im September 1970, ein Vorgeschmack auf 9-11. Drei Flugzeuge werden zeitgleich auf eine Wüstenpiste in Jordanien entführt. Eine amerikanische und eine britische Maschine und eine Swiss Air. Alle Schutzgelder hatten nichts gebracht. Die Geiseln werden selektiert. Bange Stunden für die Jüdischen unter ihnen. Seine Maschine sollte am selben Tag entführt werden. Aber der El Al-Pilot Uri Balev verhinderte durch einen Sturzflug den Anschlag, den dritten, den er überstanden hatte. They believe that you can make agreement with terrorists. Sie glaubten, dass man sich mit Terroristen einigen kann, aber Terrorismus schließt jede Einigung aus. Terrorismus ist gegen jede Art von Gesetz und Verständigung. Im Gegenteil, es ist das Wesen des Terrorismus, das Gesetz zu brechen. Und ich denke, wenn Europa und die Welt in den 70er Jahren den Terrorismus bekämpft hätten, wäre 9-11 nicht passiert. Jeder hat aber Angst gehabt und sich nur um seine eigenen Interessen gekümmert. Lieber nichts tun, ich halte mich da raus, denn jedes Eingreifen ist immer mit Gefahr verbunden. Das war auch bei mir so. Ich habe mit dem Leben gespielt, Gott gespielt. Woher sollte ich wissen, dass es klappt? Aber man muss wenigstens versuchen, den Terrorismus zu bekämpfen. Man muss etwas tun. Mein Onkel ist schon über zwei Jahre tot, als die heiteren Spiele in München beginnen. Wenn Zwisa Mia an Olympia denkt, dann nicht an Sport. Er war 1972 in München als Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad. Er sah zu, wie hilflose deutsche Polizisten die israelischen Geiseln zu retten versuchten und alles in einem blutigen Chaos endete. Er musste der israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir den Tod der elf Athleten melden. In Israel hatte sich das Gerücht verbreitet, dass die Sportler befreit worden wären. Ich rief Golda Meir an. Sie sagte, Zwicker, nu, wie war's? Golda, was, wie war's? Sie sind doch befreit worden, oder? Golda, sie sind nicht befreit worden. Keiner von ihnen lebt. Bis zu diesem Film war der Tod meines Onkels ein Unglück, wie meine Großmutter selbst an den Rand einer Zeitung geschrieben hat. Schicksal also? Der Terror war doch schon längst bei uns, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollten. Spätestens sein Tod aber hätte eine Warnung sein müssen. Zeit genug war. Mit einem solchen Anschlag äh, ist nicht gerechnet worden. Und dazu muss ich sagen, das Sicherheitskonzept, das für die Spiele erarbeitet worden ist, das ist allen teilnehmenden Nationen zur Kenntnis gebracht worden. Auch Israel hat dieses Konzept zur Kenntnis genommen. Und es ist von keiner Seite ein ernsthafter Einwand gegen das Konzept erhoben worden. Berger David, Gottfreund Josef, Weinberger Moschee, Halfin Eleser, 
פרידמן זאב, סלאבין מרק, רומנו יוסף, שפירא אמיצור, שפיצר אנדרה, שור קהת, שפרינגר יעקב, ספורטאים טהורים ואמיצים שנפלו בדמי חייהם. Auch Ulrike Meinhoff stand auf der Befreiungsliste der Palästinenser. Sie schreibt aus ihrer Zelle in Stammheim über das Olympia-Attentat. Eine zutiefst proletarische Aktion, die in sich alle Momente des revolutionären Kampfes vereinigt hat, wie es das in Deutschland noch nie gegeben hat. The games must go on. In 1972 gibt es am Ende der Spiele eine Schweigeminute. Danach nie wieder. Seit 40 Jahren lehnt es das Olympische Komitee ab, der toten Israelis offiziell zu gedenken. Die Gefühle anderer Nationen könnten verletzt werden. Wir sprechen jetzt zwar über 72, aber grundsätzlich gilt, die Verteidigung von Juden ist Sache der Juden. Ich will damit nicht sagen, dass andere uns nicht beschützen. Das tun sie. Aber sie tun es nicht auf dieselbe Art, wie wir es tun. Damit sind wir aufgewachsen. Deswegen gibt es den Staat Israel. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass es keinen wirklichen Schutz gibt. Es gibt Sicherheitsvorkehrungen, Sympathie, Unterstützung. Ja, aber um wirklich schützen zu können, muss man bereit sein, notfalls auch mit Blut zu bezahlen. Das tut keiner. Keiner zahlt für uns mit seinem Blut. Drei Männer des Terrorkommandos Schwarze September haben damals überlebt. Auch sie wurden wenige Wochen später abgeschoben, genauso wie die Mörder meines Onkels. Wir werden unseren simplen Philosemitismus ersetzen durch eindeutige Solidarität mit Al-Fatah. Das war die Kriegserklärung gegen Israel aus der Feder Kunzelmanns, die viele überlesen haben. Mein Onkel war für ihn allenfalls ein bedauerlicher Kollateralschaden, die Konsequenz der Lektion ihrer palästinensischen Ausbilder. Das Humansein müssen wir einfach liquidieren. Es ist ihnen gelungen. Onkel Mölle wäre dieses Jahr 80 geworden.
Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.